نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدت من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی احسلکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین سب آمین ہماری ان نشستوں میں شرک اور توحید اور عقیدے کے حوالے سے بات جاری ہے پیشی نشست میں ہم نے توحید کے حوالے سے بات کی تو آج کے سیشن میں ہماری بنیادی بات شرک کی حقیقت شرک کی اقسام اور شرک کے حوالے سے جو رسومات اور طریقے رائج ہیں ان کی پہچان پر ہوگی ایک سے زائد نشستوں میں جس جس شکل میں عمادات اور مختلف شکلوں میں شرک جو ہے وہ معاشرے میں رائج ہے اس پر بات انشاءاللہ ایک سے زائد نشستوں پر کوتی رہے گی شرک کا روٹ پڑ ہے شین و کاف شراکہ کا مطلب جیسے ہم اردو میں دیکھیں شراکت شریک کرنا کا مطلب کیا ہے کسی کو کسی کے ساتھ شامل کر لینا اسوسییٹ کر لینا شریک کر لینا اس طلاع میں عقیدے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک کر لینا اس کو کیا کہا جاتا ہے کوئی اور ذات کسی شکل میں کسی حیثیت میں کسی قیفیت میں کسی اور ذات کو شریک کر لینا شرک کہلاتا ہے شرک وہ چیز جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بڑے کھلے کھلے ایام بیان الفاظ میں اس کی ممانعت فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر بلکل پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس وقدو ربکم اللہ زی خلقکم کہ تمہیں عبادت کس کی کرو اس ایک رب کی کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا یعنی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو آیت نمبر چھتی سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعبد اللہ ولا ترشکو بھی شیعہ کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تئیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكُ کہ اللہ نے حتمی فیصلہ قضا کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے حتمی فیصلہ صادر فرما دیا ہے کیٹیگوریکل اللہ کا ڈیسیشن حتمی فیصلہ اللہ کا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اسی طرح سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَ کہ تم دیکھو تم آؤ اپلو میں پڑھو محرمہ ربکم علیکم کہ تم آؤ میں تمہارے اوپر پڑھو کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام کی ہے تو اس حرام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ تو شکو بہی شیعہ کہ اللہ کی جو حرام کرتا چیز ہیں جو خود اللہ نے پڑھ کے پرناؤنس کر کے بندے کے اوپر اعلان کیا وہ پہلی چیز ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو لہٰذا آیت البر میں بھی نیکی کا تصور جہاں سورہ بکرا میں آتا ہے وہاں پہ بھی اللہ پر ایمان جو ہے وہ پہلی نیکی اور بر کا تصور ایکسٹنسیو لیول پر نیکیوں میں سب سے پہلی نیکی کہ ایک اللہ کو مان لیا تو اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے تقوی کے پیوانے پر پورا اترنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے اللہ کے حتمی فیصلے کی تکمیل اور اس کی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے نیکی کے پیمانے پر پورا اترنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ تو وہاں پر بھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا تقوی کا پیمانہ پورا نہیں ہوگا نیکی کا تصور مکمل نہیں ہوگا اللہ کا اللہ کا اہد ہم پورا نہیں کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کا پیمانہ پورا نہیں ہوگا اور اللہ کے قتمی حکم کی اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک زندگی میں شرک رائے جائے تو لہذا شرک کی حقیقت کو پہچاننا اور شرک کی کیفیت کو سمجھنا اور اس سے بچنا انتخائی سے شرک کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ شرک بنیادی طور پر مختلف طریقوں سے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک تو شرک ہے شرک اکبر اکبر کا مطلب بڑے فارم کا شرک شرک اکبر دوسرا شکل شرک اصغر یعنی کمپیرٹیولی چھوٹا 
शेर के अकबर जो बड़ा क्रॉस ग्रीवियसली जो अनपार्डनेबल है और दूसरा शक्ल उसकी शेर के असकर है एक और तरीका उसके उसकी डिवीजन का है शेर के खफी जो जरा पोशीता है और शेर के जली जो इलानिया है जाहिर है खुल खुल्ला तो शेर के अकबर खफी भी है और जली भी है और शेर के असगर भी खफी भी है और जली भी है मैं फिर बता रही हूं ताकि आपको वाजे हो जाए शिरक शिर के अकबर है और शिर के असगर है बड़ा और छोटा दूसरा शिरक जली और शिर के खफी इलानिया खुल्लम खुल्ला वाजे और पोशीदा शक्ल में आता है और ये अकबर खफी और जली दोनों किस्मों में है और शिर के असगर भी खफी और जली दोनों किस्मों में है शेर के असगर के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मसंद अहमद में आती है कि आपने फरमाया कि मैं इस चीज में सबसे ज्यादा डरता हूँ वो शेर के असगर है मुझे तुम्हारे हवाले से उमक के हवाले से मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है वो शेर के असगर है तो पूछा गया कि यार रसोल्लाम वो शेर के असगर क्या है तो आप सल्लाम ने फरमाया रिया दिखावा एग्जिबिशन डेमोन्स्ट्रेशन और दिखावा जो है आपने फरमाया ये वो चीज है जो मैं तुम्हारे हवाले से सबसे ज्यादा डरता हूं और ये क्या है रिया एक किस्म का शिर के असगर है इसी तरह शिर के खफी का तस्वुर हमें हदीस से पता चलता है कि एक हदीस है आप सल्लाम ने इबन माजा में हदीस के अल्फाज है कि आप सल्लाम ने फरमाया हजरत अबू सैद कुदी तन की रवायत से हदीस है कि आप सल्लाम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उस फितने से आगा ना कर तू जो दज्जाल के फितने से ज्यादा बड़ा फितना है तुम्हें मैं ऐसे फितने से आगा ना कर तू जो दज्जाल के फितने से ज्यादा बड़ा फितना है और साहबा ने पूछा यार रसोल्ला सल्लाम फरमाइए मैं आगा कीजिए तो आपने क्या फरमाया आपने फरमाया दज्जाल के फितने से ज्यादा बड़ा फितना शिर के खफी है और पूछा गया कि ये शिर के खफी क्या है आपने फरमाया दिखावे की नमाज रिया की नमाज और ये रिया और दिखावे की नमाज क्या है कि आपने फरमाया कि नमाजी अपना रकू या अपना सजदा महज इसलिए लंबा कर ले कि कोई शख्स उसे देख रहा है तो ये शिर के खफी है ये शिर के असगर और यहीं से जवाब निकलता है इन अकसाम का आपसे कोई अगर पूछे कि आपको कैसे पता चलता है कि ये किसमें तो ये हदीस के हवाले जात आपके पास मौजूद है शिरक वो चीज जिसकी कबाहत और जिसकी नापसंदीदगी के लिए अल्लाह सुबह ने जो आज तौर पर फरमाया इन शिर का अजीम तो सबसे बड़ा गुना जुल्म का मतलब गुना लिया जाता है तो जो सबसे बड़ा गुना अल्लाह ने प्रोनाउंस किया और इतना का मतलब होता है कि इसमें कोई शक ना करना कोई कंफ्यूजन और डाउट का शिकार ना होना कि सबसे बड़ा गुना सबसे बड़ा जुल्म जो कोई शख्स अपनी जात पर कर सकता है अपने अमाल नामे में इतना बड़ा गुनाहों का बोझ डाल के वो क्या है कि वो शिरक इन नशर का रसुलजीम और इस बात पे जिस बुनियाद पर हमने ये अकीदे की क्लास का आगाज किया सूरह निशा की आयत नंबर अड़तालीस हम सब ने मिलकर पढ़ी थी कि अल्लाह सुबह तला ने फरमाया था इन अल्लाह परोश इन अल्लाह परो कि अल्लाह बख्शेगा नहीं अयु शिरक में ही अगर अल्लाह के साथ कोई शिरक करके आएगा तो वो वाहिद गुना है अगर शिरक से माफी मांगे बगैर आ गए तो शिरक अल्लाह माफ नहीं करेगा वो यक फिर शाओ इसके अलावा अगर कोई गुना बगैर तायब हुए मेरे पास आ गए तो शायद मैं वो गुना बख्श दू लेकिन अगर तुम शिरक की हालत में मौत तुम्हें आई और तुम शिरक से तायब हुए बगैर मेरे पास वापस आ गए तो फिर इस शिरक का गुना मैं नहीं बख्श अल्लाह सुबह तला सूरा फुरकान में और सूरह जुमर में भी इसकी नफी आती है सूरह फुरकान के आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में अल्लाह सुबाना तला फरमाते हैं कि शिरक करने का अंजाम क्या है और शिरक कैसे एक इंसान को तबाह और बर्बाद करता है फरमाया गया वह कदम नाम आमिल बिन आमिल कि जो लोगों ने शिरक के बाद जो अमल लोगों ने आगे भेजे होंगे कि वो अमल अगर किसी शख्स ने शिरक की हालत में जितने भी भलाई खैर नेकियों के अमल आगे भेजे होंगे उन शिरक करने वालों के अमल को हम क्यामत के दिन क्या बना देंगे हवा मंसूरा एक फैला देने वाली उड़ा दी जाने वाली धूल और गुबार बना के उड़ा दिया जाए जैसे धूल और गुबार को आसानी से धूल और गुबार को उड़ाना कोई मुश्किल यानी एक शख्स अगर शिरक करेगा तो चाहे वो दुनिया भर की नेकियां खैर भलाई का अमल करके आएगा तो उसकी सारी नेकियां भलाई और खैर के अमल को अल्लाह फरमा रहे हैं क्या के दिन में धूल और गुबार बना के उड़ा दूंगा शिरक अमाल को बर्बाद करने का जरिया बनता है सारे के सारे अमाल को बर्बाद करने का जरिया बनता है अल्लाह सुबह तला ने सूरा जुमर की आयत नंबर सिक्सटी और सिक्सटी में वाजे तौर पर फरमाया उल कह दीजिए अफ़ाहिर अल्लाह कह जाहिलो ए अहमको 
اے کم علم والو کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہوں تو گویا یہ جہالت کا طریقہ ہے اور جہالت ہے یہ کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے اور شر کا طریقہ اختیار کرے اور اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ بات وہی کر کے بھیج دی ہے کہ جو شخص شر کرے گا البتہ ضرور میں اس کے عمل ضائع کر دوں اس کے سارے عمل میں برباد کر دوں یا پتونا کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے کہ البتہ ضرور میں سارے کے سارے عمل اس کے ضائع کر دوں گا اللہ تکوننا من الخاصرین تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ چیز بتا دی کہ اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اس کے سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے منع کرنے اور شرک سے باز رہنے کی اس قدر شدید تاکید کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انکبوت میں آتا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں انسان بے والدئی حسن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وہ انجاہ تک لے تو شرک بھی مالئی سے اللہ کا بھی علم فلا تو تے کہ اگر تیرے والدین بھی تجھے شرک پر مجبور کریں بس اوقات ایک سوشل پریشر ہو جاتا ہے ایک برادری کا پریشر ہو جاتا ہے والدین آبا و اجداد گھر والوں کا پریشر ہو جاتا ہے تو لہذا اس میں بھی کہا گیا کہ اگر تیرے والدین جن کے ساتھ تجھے فلا تک اللہ اف کی تاکید کر دی گئی ہے تو اگر یہ والدین جن کے ساتھ اتنے اس نے سلوک کا اتنی ان کی اطاعت کا حکم ہے تو اگر یہ بھی تجھے شرک کا حکم دے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنے کا حکم دے تو اپنے والدین اپنی با... یعنی اگر والدین کی اطاعت کا تصور نہیں ہے تو برادری کے اعداد کا تو کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا نا آج اکثر شیر ہماری برادری کی رسومات کے بنیاد پر ہو رہے ہوتے اور اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو منع کر دیا کہ اگر کوئی مشرق مر جائے تو تم اس کے لیے کیا کرو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو آپ ستر دفعہ بھی کریں گے تو آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب شرک کی سویرٹی انٹینسٹی انٹلاسٹی آف ناپسندیدگی اللہ کے حق اتنی شدید ہے کہ جس مشرق کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بخشش کی دعا ستر دفعہ کی دعا بیکار رہے گی اس کی بخشش کا امکان کیا ہے اور عثمانہ تعالیٰ نے بعض طور پر ہم دیکھیں کہ سورہ معدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے کہا گیا کہ تم کیا کرو اللہ کی عبادت کرو ربی و رب بکم کہ وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور ان میں یوشک کہ جو شخص شر کرے گا بلّہ فقط ہر رما علیہ الجن ماہنات و مان لزوان مینا من سور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اللہ تمہارا بھی رب ہے اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک کیا پھر کیا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور ایسے ظالموں کے لیے جو اپنی زندگی میں شرک کا طریقہ اختیار کرتے ہیں نہ شرک کا رزول و نظیم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا مطلب آپ دیکھتے چلے جائیں نا کہ کوئی کوئی بخشش نہیں ہے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا قبول نہیں ہوگی اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے ان کے لیے جنت اور جہنم کے اندر اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ ہی وما باہو جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر وہاں سے ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا جو ان کو وہاں سے نکال لے تو یہ ہے وہ شرک کی حقیقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر فرماتے ہیں اور اگر ہم احادیث کے حوالے سے دیکھیں تو جہاں ہم نے پیش دفعہ توحید پر بات کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا ائی العمل افضل اللہ یا ائی العمل احب و اللہ کہ کون سا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے تو اس میں سب سے پہلا عمل کیا تھا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر تو یہاں پہ ایک اور سوال میں پوچھا گیا کہ ائی الزم و عظم و اند اللہ کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے تو سب سے بڑا گناہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہاں پہ سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو ایک اللہ کی عبادت کرے اور یہاں پہ حدیث میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے آزم الزم سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا مبکات مبکات کہتے ہیں ہلاک ہونے والے گناہ آپ نے فرمایا کہ مبکات سات ہلاک
उसमें जादू भी है जो है वो मैदान जंग से मुंह फेरना भी है भोली भाली पाक दामन औरतों पर इल्जाम और तोमत लगाना भी है लेकिन मुबिकात का पहला गुना जो सात हलाक होने वाले गुना जो किसी को बर्बाद कर देगा किसी को हलाक कर देगा किसी को हलाकत के गड़े में दो चार कर देगा वो सबसे पहला गुना उन सात गुनाहों में से पहला गुना क्या है अल्लाह के साथ शिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पता चलता है कि आपने मुशरकों के लिए बदुआ की और हमें यह वाजे तौर पर पता चलता है कि किसी मुशरक का किसी नबी किसी वली उल्लाह के साथ भी ताल्लुक हुआ तो भी उसकी बख्शिश नहीं होगी एक शिरक करने वाले का ताल्लुक अगर किसी वली उल्लाह के साथ किसी नेकोकार के साथ यहां तक एक नबी तक के साथ ताल्लुक भी एक शिरक करने वाले का हुआ तो उसकी बख्शिश नहीं होगी वाक्य आते हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तन की रवायत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यामत के दिन अपने बाप आजर को इस हाल में देखेंगे कि उसके मुंह पर स्याही और गर्दो गुबार जमा होगा शिर करने वाला था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को देखेंगे कि उसके मुंह पर स्याही और गर्दो गुबार जमा होगा तो वो चुनाच इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने दुनिया में तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी नाफरमानी ना करो आजर कहेगा अच्छा आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से दरखास्त करेंगे कि ए रब तूने मुझसे वादा किया था कि मुझे क्यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा लेकिन लेकिन इससे ज्यादा रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप तेरी रहमत से महरूम है तो अल्लाह सुबहाना तला इर्शाद फरमाएंगे मैंने जन्नत मुश्रकों और काफरों पर हराम कर दी है मैंने जन्नत मुशकों और काफरों पर हराम कर दी है ए इब्राहिम तुम्हारे दोनों पाओ के नीचे क्या है अल्लाह सुबहाना तला फिर हजरत इब्राहिम को कहेंगे कि इब्राहिम देखो तुम्हारे दोनों पाओ के नीचे क्या है इब्राहिम अल्लाम अदीस बताती है कि आप देखेंगे जलाजत में लत पत एक बिज्जू है जिससे फरिश्ते पाओ से पकड़ के जहन बेटा तो ये शिर की हकीकत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनके साथ इतना दर्जा के खलील उल्लाह का दर्जा होने के बावजूद इतने करीबी ताल्लुक के बावजूद शिरक जो है वो बख्श से महरूम कर देगा और हमें हदीस से पता चलता है कि एक मुशरक के पास क्यामत के दिन अगर दुनिया भर की भी दौलत हुई रूए भर जमीन की दौलत हुई और वो देकर सदका उसको फिदी में देकर बचना चाहेगा तो उसको उसको छोड़ा नहीं जाएगा हदीस के अल्फाज आते हैं बुखारी की हदीस है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह की रवायत से कि आपने फरमाया कि क्यामत के रोज उस दोस्ती से अल्लाह सुबह तखातिब होंगे जिसे सबसे ज्यादा हल्का अजाब दिया जा रहा होगा और अल्लाह कहेंगे कि अगर तेरे पास इस वक्त सारी दुनिया की दौलत भी होती तो क्या तू अपने अपने आप को आजाद करवाने के लिए दे देता जहनम में जिसको सबसे हल्का अजाब होगा ना अल्लाह उस जहनमे से मुखातिब करके कहेंगे कि अगर तेरे पास सारी दुनिया की दौलत होती तो इस वक्त तू दे देता तो वो कहेगा कि हाँ मैं जरूर दे देता अल्लाह सुबाना तला फरमाएंगे दुनिया में मैंने तुझसे इसकी नस्बत बहुत ही आसान बात का मुतालबा किया था यानी आज तो तू सारी दुनिया की चीजें देने को तैयार है ना तो दुनिया में तो मैंने इससे बहुत छोटी सी बात तुझे कही थी कि मेरे साथ किसी को शरीक न कर दुनिया में तो मैंने बड़ी छोटी बात का मुतालबा किया था कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ शिरक किया तो लिहाजा ये वो शिरक है कि वो शख्स दुनिया भर की भी रूए भर जमीन की भी अगर दौलत देना चाहेगा तो शिरक उसको नहीं बचाएगा और फिर आप सल्लाम ने यह भी फरमाया कि जिस जगह पर शिरक होता है वहां पर आप सल्लाम ने इबादत से भी मना कर दिया जिन जगहों पर शिरक का तरीका राय जाए या मुशरकाना रसूमत है या शिरकिया तरीके जिन जगहों के ऊपर आए थे वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नापसंदीदा है ये जगह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर आपने बाकायदा इबादत से मना फरमा दिया अदीज के अल्फाज आते हैं कि आपने फरमाया या यू हन्ना सुत को खास शिरक लोगो इस शिरक से बच जाओ ए लोगो इस शिरक से बच जाओ इन नहु अफा मिन दबी मिन नमल कि ये शिरक जो है ना वो च्यूटी की एक च्यूटी से भी ज्यादा मखफी शक्ल में आता है आपको पता ना कि देश के अल्फाज है कि जैसे स्या रात में एक स्या पत्थर पर एक स्या च्यूटी चलती है कि कुछ नजर नहीं आता तो शिरक तो इतना खफी है इसका छुप के आ जाता है वो तुम्हें शिरक से बचो तो साहब राम ने फरमाया सवाल किया कि यार रसूल सल्लाह वसलम जब ये इतना मखफी है ये इतना पोशीदा है तो फिर हम इससे कैसे बचे तो आप सल्लाह वसलम ने फिर ये दुआ सिखा दी चल आपको अगली दफा फिर मैं ये लिखवा के पहुंचा भी दूंगी कि आपने फरमाया कि तुम क्या दुआ किया करो तुम ऐसा कहा करो अल्लाह इन्ना नाउज बिका कि अल्लाह सुबह तला हम तेरी पना मांगते हैं अनुष्य का बिका शही या ना लम हो कि हम तेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करें जिसको हम जानते हैं 
अल्लाहुम्मा इन्ना नाउदु बिका अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक हम तुझ से पना मांगते हैं अनुशिका बिका शैया आ वैमहु कि हम तेरे साथ कोई ऐसी चीज शरीक करें जिसको हम जानते हैं यानी हम दानिस्ता शिरक से पना मांगते हैं और फिर दूसरा जो है वो हिसाब ने फरमाया वनस्ता फरुका और हम आपसे बख्शिश तलब करते हैं लिमा ला ना उस चीज उस शिरक की कैफियत से भी बख्शिश मांगते हैं जिसको हमें पता नहीं और हमसे खुद से खुद सादिर होता रहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया इस हवाले से ये शिर की रस्म जो है वो हमसे बचने की दुआ जो है वो सिखा दी ये सभी सीख ले इंशाल्लाह अगली दफा आपको प्रिंटेड मिलेगी ताकि हम इसको अपनी दुआ में शामिल कर ले और इसको नमाज में शामिल कर ले ताकि जो हमसे खुदा न खास्ता दानिस्ता जानते बूझते शिर को है उससे भी हम बख्शिश तलब कर लें और जो ना जानते बूझते गैर इरादी तौर पर होने का इम्कान है उससे भी बचने उसकी पना भी और उससे बख्शिश की दुआ भी मांग लें तो लिहाजा अगर आप शिर के अकबर देख लीजिए शिर के अकबर में अगर आप जली किस्म का शिरक देखें तो वो जैसे अल्लाह की जात में अल्लाह की सिफात में अल्लाह के इख्तियार में और अल्लाह की इबादत में आपको पता है ना कि शिरक जैसे मैंने आपको तोहिद की किस्में बताई थी वैसे शिर की भी किस्में होगी अल्लाह की जात में शिरक होगा अल्लाह की इबादत में शिरक होगा अल्लाह की सिफात और अल्लाह के इख्तियार में शिरक होगा तो ये चारों किस्म के शिरक जो है वो शिर के अकबर जली है ये बड़े बड़े प्रोमिनेंट नुमाया शिरक है और इनमें किसी किस्म का कोई इन्हीं का सिलसिला अभी आज हम शुरू करेंगे इसी तरह शिर के अकबर खफी रियाकारी दिखावा क्रॉस नमूदो नुमाइश और दिखावा जो है वो शिर के अकबर खफी है शिर के असगर में जली में होगा कसम वगैरह खाना झूठी कसम खाना अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना ये क्या है ये शिर के असगर जली है और इसी तरह शिर के असगर खफी हल्के किस्म का रियाद दिखावा और नमूदो नुमाइश जो है वो शिर के अक्सर खफी है बहरहाल जो भी इसकी किस्में हैं अगर अब हम आगे बात करनी शुरू करें तो आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहले किस्म का शेर क्या है अल्लाह सुबहाना तला की जात में शेर अल्लाह की जात में शेर जहनों में दोहराए मैंने आपको जात में तोहहीद पिछली दफा बड़ी वजाहत से बताई थी उस सारी तोहहीद की नफी क्या होगी शेर होगा अल्लाह की जात में शेर उहद अल्लाह समद इन तमाम चीजों की नफी है अल्लाह सुबहाना तला के साथ बेटे बेटियां देवता देविया बुद्ध ये सारी चीजें अल्लाह के साथ हम सर उसके साथ ही उसके पैरल बना लेना ये क्या है ये शिरक अल्लाह की जात में है और ये शिर के अकबर जली है ये वही तस्वुर जो ईसाइयों का तस्वुर है ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तला तीन खुदाओं को मिला के एक खुदा है और अल्लाह तीन खुदाओं में से एक खुदा है जैसे वो कीदा तस्लीस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि अल्लाह जैसे वो यू ट्राइंगल बनाते हैं और वो क्या कहते हैं कि अल्लाह हजरत ईसा आलाम और हजरत जबरी अमीन अल्लाह सुबहाना तला हजरत ईसा और उनकी वालदा जो है आ, उनको भी आ, तीन खुदाओं का खुदा जो है वो हिस्सा बनाए जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तीनों मिलकर एक खुदा बनते उन अहमकों से कोई ये पूछे अगर ये तीनों मिलकर खुदा बनते हैं तो नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला फिर हजरत ईसा हजरत मरियम की वलादत से पहले क्या अल्लाह सुबहाना तला की सुमा नाउज बिल्ला क्या अल्लाह सुबहाना तला की जातना मुकम्मल थी लेकिन वही बात है कि शैतान फिर इस किस्म की हमाकतों की तरफ माहिल करता है इसी तरह अगर हम देखें ये ईसा इबन उल्लाह का तस्वुर और जैसे यहूदियों के अंदर उजैर इबन उल्लाह का तस्वुर हजरत उजैर को अल्लाह और उलवियत का तस्वुर जो है वो पहुंचाते हैं तो यहूदियों का शिरक वो है ईसाइयों का शिरक ये है और इसी तरह मुशकी ने मक्का का शेर किया था कि वो फरिश्तों को मुन्नत समझते थे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया जाता था और फरिश्तों की देवियां बनाते थे ना इला आसाफ और ये सारे बुद्ध जो उन्होंने नसब कर रखे थे ये क्या था ये ये फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना देते थे ये जो तस्वुर है अल्लाह के बेटे और अल्लाह की बेटियां बना लेने का ये तस्वुर क्यों और कैसे आया और इसकी इसकी वजह क्या बनी और हर दौर में इसकी बेसिक बुनियाद क्या थी आप देखें कि हर दौर में इंसान अपने बच्चों की मोहब्बत रखता है और ये हकीकत हर ही दौर में इंसान जानता है माँ बाप तो बहुत ही खूब जानते हैं कि बच्चों के लिए वालदे का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और बच्चों की बात माँ बाप बड़ी आसानी से मानते हैं माइल हो जाते हैं कायल हो जाते हैं ऐसे है कि नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट और इसी नेचुरल इंस्टिंक्ट के तहत कुछ कौमों ने कुछ ग्रोहों ने अल्लाह सुबहाना तला की औलाद मंसूब कर ली और फिर उनके देवियां और उनके देवता और उनके बुत बनाकर उनके लिए इबादत और चढ़ावों का तस्वुर क्यों करते थे ये समझते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं और ये अल्लाह के बेटे हैं हम 
इनको खुश करेंगे तो ये दो काम करेंगे या तो ये दुनिया में हमारी हाजतें हमारी दुआएं अल्लाह के हजूर पहुंचाएंगे और या हमारे मरने के बाद अल्लाह के यहां हमारी सिफारिश करेंगे तो ये दो चीजों की काफिश और अरस के पीछे कि दुनिया में हमारी आजमुए हमारी ख्वाहिशें हमारी अल्लाह तक रसाई नहीं है ये अल्लाह की औलादे हैं औलाद की रसाई अपने वाले तक होती है हम इनको खुश करेंगे तो ये अल्लाह अपने नाउजिल्ला वाले तक हमारी सिफारिश करेंगे मौत के बाद कयामत के दिन और हमारी निजात का जरिया बनेंगे और दुनिया में हमारी दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाएगा तो ये हमेशा यही पीछे मुतहरक जज्बा रहा है इस किस्म के अल्लाह की जात के शरीर में और फिर जैसे वो शमास देवता सूरज के देवता बना लिए जाते थे ननार देवता बना लिया जाता था वो डायना की देवी बना ली जाती थी तो ये तस्वुरा बुतों के पहाड़ों को पूजना पत्थरों को पूजना ये सब अल्लाह सुबहाना तला की जात में शिरक की मिसाले दूसरे किस्म का जो शिरक है जात में शिरक के बाद इबादात में शिरक बहुत ज्यादा जरूरी और यही वो शक्ल है जो माशे में आज बहुत ज्यादा आम और सबसे ज्यादा राइज इबादात में शिरक इबादात क्या है नमाज है रोजा है जक़ात है हज है ये सब क्या है इबादात इबादात में शिरक दो किस्म का होगा एक शिर के अकबर और एक शिर के असगर शिर के असगर तो ये होगा कि इबादात में रिया आएगी जैसे भी आपने हदीस में सुना नमाज अल्लाह को राजी करने या अल्लाह की रजामंदी हासिल करने या उसकी नाराजगी से बचने या उसकी अतात करने उसकी जन्नत को पाने या उसकी जहन्नुम से बचने के लिए नमाज रोजा नहीं लेकिन बरादरी को मरूब करने के लिए अपनी नेक नामी के डंके बजाने के लिए अपनी नमाजी होने की शोहरत बनाने के लिए या कोई दुनियावी मफादात अपनी उस नेक नामी की वजह से हासिल करने की गरज और गायत से कोई नमाज लंबी करता है या नमाज पढ़ता है या किसी के डर से पढ़ता है तो ये सब क्या है ये रिया की नमाज ये भी कहावे की नमाज रोजे इस मकसद से रखना नमाज इस मकसद से रखना हज इस मकसद से करना हज करके दो हज करके अपने अपने घर के बाहर अलहज फला फला की नाम नेम प्लेट लगा लेना ये क्या है अपने दो हजों का दिखावा है ये रिया है ये दिखावा है हज करने वाले का मकसद शायद हज करना नहीं था अपने नाम के साथ अलहज लगा के उस हाजी होने के सारे फायदे अपनी नेक ना ये जी बड़ा नेकोकार है ये बड़ा बहुत बड़ा हाजी है ये बड़ा नमाजी है ये बड़ा स्वाले है ये रोजेदार है इसकी दुकान इसका कारोबार तो क्या होगा ये रिलायबल होगा तो लिहाजा ये करने या कोई दुनियावी और फायदे हासिल करने या अपनी शोरती के हवाले से करना तो ये सारे के सारे रिया की इबादत शिर के असगर की शक्ल में आएगी और ये खफी शिरक होगा ये खफी शिरक होगा इसी तरह अगर आपको आपने वो हदीस सुन रखी होगी कि आपको पता है कि क्यामत के दिन अल्लाह सुबहाना तला ये रिया का मामला कितना नापसंदीदा है कि क्यामत के दिन जो तीन लोगों का मुकदमा अल्लाह सुबहाना तला के हजूर पेश किया जाएगा एक कौन सा शख्स जो बहुत मालदार शख्स था दूसरा वो शख्स जो बहुत बड़ा आलि में दीन था और तीसरा वो शख्स जो शहीद था तो अल्लाह से बना था उस मालदार से पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हें इतना माल दिया था बताओ तुम क्या करते रहे हो तो ये क्या कहेगा अल्लाह से बना था तूने मुझे माल दिया था मैं तेरे राम में खर्च करता रहा हूँ तो अल्लाह फरमाएगा कि नहीं तू झूठा है तूने ये माल क्यों खर्च किया था तूने ये माल सिर्फ इसलिए खर्च किया था कि लोग कहे तो बड़ा साहिब सरबत है लोग कहे तो बड़ा सखी है यानी तेरी सखावत के डंके बजने लगे तेरे पीछे गरज और मकसद ये था और अल्लाह फरमाएगा कि तूने जो चाहा वो मैंने तुझे दुनिया में दे दिया तेरी वो शोरत हो गई तेरी वो रेपुटेशन हो गई तूने उसे सारे फायदे उठा लिए और फिर इसी इसी शख्स को जो अल्लाह की रजा ने अपनी दुनिया के डंकों के लिए खर्च करता था हदीस में आता है कि इसको मुंह के बल के सीट के जहनों में फेंक दिया जाएगा ये है बुशर के असकर ये है बुशर के खफी फिर उस आलिम से पूछा जाएगा कि मैंने तुझे दुनिया में अल्लाह का इल्म दिया था तू क्या करता रहा वो कहेगा कि मैं सुबह शाम लोगों तक पहुंचाता रहा अल्लाह फरमाएगा नहीं तू झूठा है नहीं तू झूठा है तूने ये सिर्फ इसलिए किया कि लोग तुझे बड़ा नेकोकार कहें लोग तुझे बहुत बड़ा आलिम दीन कहें अल्लाह हमें अपने काम में इखलास अदा फरमा दे और फिर इस आलिम को इस आलिम को जो लोगों को अल्लाह के दीन का इल्म सिखाता था इसको भी मौके बल घसीट के फेंक दिया जाएगा क्योंकि इसका इसकी जिंदगी का मकसद रिया था और वो शहीद भी वो शहीद जो अपनी जान का नजर आना दे गया अल्लाह फरमाएंगे तू झूठा है तूने ये काम सिर्फ इसलिए किया था कि लोग कहें तो बड़ा बहादुर है लोग कहें तो बड़ी जरूरत वाला है तेरी शोहरत के डंके मैंने भजवा दिया तूने जिस नियत से ये काम किया था तुझे दुनिया में वो मिल गया उसको मुंह के भल ये है रिया ये है रिया का शिरक ये इबादात का शिरक इसके अलावा इबादात का शिरक नमाजों और सजदों के हवाले से हाजी और मैं जैसे जिक्र के हवाले से और तस्बीहात के हवाले से भी रिया का तस्वर एक है कि अल्लाह सुबहाना तला को जिक्र बहुत पसंद है लेकिन एक है कि वो जो लंबी सी तस्वीर महज लोगों को दिखाने के लिए लटका दी जाती है वो क्या है 
वो लंबी सी तस्वीर जो घर में नहीं होती लेकिन बाहर निकलते वक्त या बेटे का रिश्ता लेते वक्त वो लंबी सी तस्वीर जो है वो सास अपने हाथ पे लटका के ले जाती है कि कोई कहे ये बड़ी जाकिर है और ये बड़ी नेकोकार है ये क्या था वो जिक्र क्या था वो जिक्र तो रिया और दिखावा था तो ये रिया और दिखावे का जिक्र भी फिर क्या बन जाएगा ये भी शिरक बन जाएगा इस तरह इबादत में नमाज और सजदा अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह पर कब्रों पर करना भी शिर के अकबर है कब्रों पर इबादत का तस्वुर कब्रों पर सजदों का तस्वुर ये शिर के अकबर है ये इबादत में शिरक है और ये शिर के अकबर है कबर परस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुबहाना तला ने लानत की है कब्रों पर चराग जलाने वालियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया तुम पिछली कौमों की तरह ना हो जाना जो अपने अम्बिया की कब्रों पर इबादत गाहें तामीर कर लेते थे और फिर आपने मजीद फरमाया कि पिछली कौमों के जब कोई शख्स सवाले या कोई नेक शख्स फौत हो जाता था तो उसके मरने के बाद उसकी तस्वीरें उसके बुत बनाते और उसकी कब्रों के ऊपर इबादत गाहें या मस्जिदें तामीर कर लेते थे ये मजार बनाना मजारों की इबादतें करना मजारों की जियारतें करना मजारों के अंदर नमाजें पढ़ना और कब्रों के ऊपर सजदे करना ये क्या है ये शिरक अकबर है और ये अल्लाह की इबादत में शिरक है सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है अल्लाह के अलावा किसी नेकोकार से नेकोकार किसी नबी किसी वली किसी शहीद किसी बुजुर्ग को सजदा करने का तस्वुर शिर के अकबर जली है और ये जुल्म अजीम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां फरमाया कि सारी रुए जमीन को मेरी उम्मत के लिए सारी रुए जमीन को सजदा गाह बना दिया गया है सवाए दो जगहों के कौन सा कब्रिस्तान और हमाम इस सारी रुए जमीन को यानी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद दुनिया की जमीन के जिस टुकड़े पर चाहते हैं नमाज पढ़ सकते हैं सजदा कर सकते हैं हमारे लिए बड़ी सहूलत है हमें सिर्फ मस्जिद में नमाज का तस्वुर नहीं है सफर में कहीं अगर कोई जमीन का टुकड़ा है और आपको पता है कि जिस जमीन के टुकड़े पर एक मम्मी ने सजदा दिया होगा वो जमीन का टुकड़ा क्या के दिन गवाही देगा सारी हुए जमीन को मेरी उम्मत के अफराद के लिए सजदा का बना दिया गया सवाए हमाम के और कब्रिस्तान के तो कब्रिस्तान पर कबर पर चाहे वो कितने बड़े नेकोकार शख्स की हो कितने बड़े ओलिया अल्लाह की हो कितने बड़े बुजुर्ग की हो उसके ऊपर सजदे उसके ऊपर इबादत उसके ऊपर नमाज का तस्वुर शिर के अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे आप फरमाया करते थे आप दुआ करते थे इलाही मेरी कबर को बुत ना बनाना फिर आपकी दुआ है इलाही मेरी कबर को त्योहार ना बनाना आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कबर को त्योहार बनाने से बचने की दुआएं अल्लाह सुबहाना तला से की और आज उम्मत का हाल यह है कि नेकोकारों बुजुर्गों की कबरों के ऊपर उर्स मेले ठेले त्योहार सिर्फ एक सतह पर नहीं हुकूमती सतह पर बर्बा किए जाते हैं उर्सों को मनाना उर्सों को सेलिब्रेट करना कब्र परस्ती करना कब्रों के ऊपर नोहा करना कब्रों के ऊपर बैन करना कब्रों के ऊपर कंडीले रोशन करना कब्रों के ऊपर चलाक जलाना कब्रों के ऊपर सर्दे करना कब्रों के ऊपर इबादतें करना ये सब का सब क्या है ये वाजे तौर पर शिर की अलामत है और शिर भी शिर के अकबर जली की शक्ल है अल्लाह सुबहान तला हमें इस कबर परस्ती को जो आज हमारे माशरे में एट स्टेट लेवल प्रमोट और प्रोपोगेट की जाती है यहाँ पे आज हमारे शहर लाहौर में बाकायदा उर्स के मौके के ऊपर पब्लिक हॉलिडे दे दी जाती है हाँ जी पब्लिक हॉलिडे दे दी जाती है और हमारे हुक्मरान और हमारे सरबराहान जो है वो खुद इन उर्सों के ऊपर शरीक हो के सारे के सारे कौम के लिए क्या नमूना क्या रोल मॉडल पेश करते हैं इन कब्रों के ऊपर वो जो बहिश्ती दरवाजे बना दिए जाते हैं और हमारे हुक्मरानों और हमारे सरबराहों में से कुछ उन बहिश्ती दरवाजों के नीचे से गुजर के क्या कौम को मैसेज सिखाते हैं सब क्या ये सब शिरक है ये तो हम आते हैं और ये सब शिरक है ये तो हो गया नमाज और सजदे की इबादत का शिरक कब्रों के हवाले से और फौज शुद्धान के हवाले से इबादत में से फिर अगली इबादत अल्लाह की राह में खर्च करना जकत और सदकत और खैरा ये है ना नमाज रोजा जकत हज ये सब जिसमानी इबादत हैं अल्लाह सुबहाना तला ने माली इबादत और इनफाक सिर्फी सबील अल्लाह के लिए क्या हुक्म दिया या लजीना आमनो अंक फी सबील 
کہ جب تمہیں راہ للہ خرچ کرنا ہے جب تمہیں اپنی ضرورت سے زائد غریبوں مسکینوں محتاجوں کسی کام کے لیے خرچ کرنا ہے تو کس نیت سے کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور تم کیا کرو تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو ولا تل کو اور نہ تم جانو اپنی جانوں کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو تو یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی نیت کسی اور کی غرض کسی اور کی انٹینشن اور کسی اور کے اعلان کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اعلان کے لیے خرچ کیا گیا تو وہ کیا ہوگا خرچ کرنا صرف اللہ کا اللہ کا حق ہے کہ اسی کی نیت اسی کی رضا اسی کی ناراضگی سے بچنے صدقہ اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور راہ اللہ دیا جائے گا لیکن اگر خرچ کیا ہوا مال اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے دیا گیا تو یہ شرک کے اکبر جلی ہے اور یہ عبادات کا شرک ہے چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں کتنے بڑے اولیاء اللہ ہوں ان کے ساتھ کتنے بڑے القاب لگائے گئے آج ہمارے سید علی ہجویری بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو داتا کہا جاتا ہے ان کو گنج بخش کہا جاتا ہے فیض عالم کہا جاتا ہے یہ انشاءاللہ میں آگے جا کے بات کرتی ہوں یہ بکارنا کس نوعیت میں شرک ہے لیکن یہ سب کچھ کہہ کے جو دے گے جو کھانا جو پینا سید علی ہجویری کو داتا کہہ کر ان کے مزار اور ان کے قبر پر دیا جاتا ہے کہ داتا میں تیری رضا کے لیے یہ دے رہا ہوں یا تو میری دعا پہنچا دے یا تو مجھے اولاد دلا دے یا تو میری جھولی بھر دے اور یا تو قیامت کے دن میری سفارش کرنا یہ سارے کے سارے کھانا اور یہ سارے کا سارا غریبوں مسکینوں کو اس مزار اور اس دربار یا اس قبر کے اوپر جا کے کھلانا شرک ہے بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھاتے تو وہاں پہ غریب ہی ہیں اور ہم وہاں جا کے اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ غریب اور غربہ جمع ہو چکے ہیں اور وہاں پہ غریب اور غربہ مجھے پتا ہے کیا غریب اور غربہ ہماری باقی بستیوں میں نہیں ہے کہ ہمیں وہیں جا کے دینا ہے غریب اور غربہ تو ایس او ایس ولیج بھی بھرا پڑا ہے یتیم خانے بھرے پڑے ہیں آپ کسی بستی میں چلے جائیں آپ دیکھ کر ڈھکن اٹھائیں گے آدھے گھنٹے سے پہلے اگر وہ دیکھ تقسیم نہ ہو گئی تو این وہاں پہ جا کر دینا ایک تو نیت کا فطور ہے اور دوسری بات اگر کوئی وہاں پہ غریبوں مسکینوں محتاجوں اور خالص للہ بھی دے گا تو دیکھنے والے کو تو کسی کی نیت کا ارادہ نہیں مالو دیکھنے والے کو تو کسی کی نیت کا حال نہیں مالو دیکھنے والا تو اس کے عمل کو دیکھ کر اگر اگر کسی قرآن پڑھنے والے کو اس عمل میں کرتا ہوا دیکھ کر وہ شرک کا طریقہ اختیار کرے گا تو اس شرک کا گناہ کس پر ہوگا جو رول ماڈل بنا تھا تو لہذا کسی بھی دربار پر کسی بھی قبر پر کسی ولی اللہ کسی آستانے کسی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا انما حرم علیکم الميت والدم واللحم الخنزير وما اهل وما اهل لغير الله کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت سے دیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی کسی اور کو اپنا سفارشی کسی اور کو اپنا حاجت رواں بنا کر دیا جائے وہ سارے کا سارا کیا ہے وہ حرام ہے انما حرم علیکم اور یہ شرک ہے یہ شرک ہے اکبر چاہے کسی کی قبر کے اوپر منت ہے مراد ہے نیازہ ہے چڑھاوا ہے کوئی قبر پرستی کا طریقہ اپنے مال کی شکل میں یہ سارے کا سارا شرک ہے چاہے وہ جو یارویں شریف کا دودھ سید عبد القادر جنانی کے لیے دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے وہ یہی تصور ہے اور اس میں توہمات بھی ہیں اور اس میں وہم بھی ہے اس کا یہ تصور اس کے پیچھے جو متحرک جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ دینے والوں کا یہ خیال ہے کہ یارہ تاریخ ہر مہینے کی یارہ تاریخ کا دودھ ہم نے کس کے نام پر وقف کر دینا ہے عبد القادر جیلانی کے نام پر اور عبد القادر جیلانی کا یہ موجزا اور یہ کرشمہ بتایا جاتا ہے کہ اگر جانوروں کا دودھ گوالوں نے اور دودھ فروشوں نے اپنا دودھ اس یارمی کا وہ عبد القادر جیلانی کے نام پر نہ دیا تو ان کے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا یہ دورا شرک ہے یاد رکھیے ایک تو عبد القادر جیلانی کے نام پر دیا جانا اور دوسرا خاص اس کو اس دن کے ساتھ منسوب کر کے توہمات اور مہم کے حوالے سے اور نخوصت کے تصور سے اگر نہ دیا گیا تو دودھ خشک ہو جائے گا یہ دوہرا شرک ہے امام جعفر کے نام پہ کونڈے دیے جائیں یا نظر حسین اور نیاز اللہ کی شکل میں اگر کوئی کھانا کوئی دیکھ دی جائے گی تو یہ سارے کا سارا کیا ہے یہ شرک ہے 
साले सवाब के लिए दिया जा सकता है लेकिन किसी को राजी करने किसी को अपने सिफारशी बनाने उसके लिए नजर न्याज मन्नत मुराद मैं फिर बार बार दोहरा रही हूँ किसी फौत शुदा शख्स चाहे वो नबी है चाहे वो शहीद है चाहे कोई ओलिया अल्लाह है चाहे कोई बुजुर्ग है चाहे कोई कितना नेकोकार अल्लाह का नेक बंदा है उसके लिए अगर मन्नत है मुराद है नजर है चढ़ावा है ये किसी शक्ल में अगर माल खर्च किया जा रहा है गैर अल्लाह के लिए तो ये क्या है इन नमा हर रमा अलैकुम के हवाले से खराब भी है और ये शिर के अकबर जली है बड़ा शिरक है और ये गुना है कबीरा इसके बाद इबादत में से एक और इबादत इन दुआ होवल इबादत बेशक दुआ क्या है इबादत है दुआ भी इबादत है पहले तो हमने नमाज रोजे जक़ात हज के हवाले से शेर के अकबर भी देख लिया शेर के असगर भी देख लिया अब इबादत में से एक और इबादत दुआ ये फिर हदीस तो रही हूँ आपसे नबारी वसलम ने फरमाया इन दुआ को वल इबादा दुआ क्या है इबादत है दुआ किससे करनी है अल्लाह सुबाना तला का कैटेगोरिकल हुक्म है अल्लाह सुबाना तला क्या फरमाते है कौल रब को मदनी तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो अस्त जय बला को मैं तुम्हारा जवाब दूंगा मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और अल्लाह सुबह तला फरमाते हैं करीब उजी जदानी के मेरे बंदे जब तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं तो इनको बता दिया करो कि मैं तो तुम्हारा बहुत ही करीब हूं और मैं तुम्हारी बातों का जवाब भी देता हूं तो गोया दुआ करना फिर किसका हक है और दुआ सिर्फ किससे की जाएगी उदी अल्लाह कहता है कि सिर्फ मुझे पुकारू मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा अल्लाह सुबह तला ने कुरान में वाजे तौर पर सुरमोमिन की आयत में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है ला बुरहान अल्लाह उसको कोई दलील कोई हजत कोई लॉजिक नहीं रहेगी वाइन ना हिसाब हो इन दबी उसका हिसाब भी अल्लाह के पास है इन नहुल का फिर गोया अल्लाह के अलावा दुआ के लिए किसी और के सामने हजत रवाई के लिए हाथ फैलाने वाले को अल्लाह ने क्या कह दिया साथ तो उसका मैं खुद ही लूंगा लेकिन एक बात मैं बता दू ऐसा काफिर पर फला नहीं पाएगा अल्लाह के अलावा किसी और जात को जिसने बुला लिया वो फलाह नहीं पाएगा और अल्लाह सुबह तला ने इस आयत में वाजे तौर पर उसको काफिर कहते हैं सुरह राब की आयत नंबर पांच में अल्लाह फरमाते हैं मन में मन कौन ज्यादा गुमराह है इन सबसे ज्यादा भटका हुआ कौन है उस शख्स से जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं उसे ज्यादा भटका हुआ है कौन वो तो सबसे ज्यादा गुमराह है सबसे ज्यादा भटका हुआ वो शख्स है मल्ला यजिब लकुम इलामल क्यामत वहम अंदावत हम गाफिलून वो उसको बुलाता है जो जो उसको क्यामत तक जवाब नहीं दे सकता बताए कब्रों वाले का जवाब दे सकते कब्रों वाले का जवाब दे सकते या वो वो बुद्ध देवियां देवते जो है वो वो जवाब दे सकते हैं तो उससे ज्यादा भटका हुआ उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन है कि जो उनको पुकारता है जो क्या मतलब उनकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और बल्कि जवाब क्या वो उनकी बात सुन भी नहीं सकते सबसे बड़ी गुमराही और सबसे बड़ी खता और सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा खसारा और कुफर का मामला ये कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाए पुकारने के अल्फाज या है या का लफ्स हरूफ निदा है कॉलिंग वर्ड्स में से एक बाहिद को पुकारने के लिए अरबी जबान में कौन सा लफ्स है या वो या का लफ्ज पुकारने के लिए किसी के लिए एसोसिएट नहीं हो सकता किसी ने पुकार किसी वली अल्लाह सैयद अली हजवेरी को दाता कह के या दाता या गंज बख्श या फैज आलम या गौस आजम या गौस सकलैन ये सब क्या है ये सब शर्क है या हुसैन ना दे अली या रसूल अल्लाह या का तस्वुर किसी बहुत शुदा शख्स के साथ एसोसिएट कर देना शिरक है किसी नबी किसी ओलिया किसी बुजुर्ग किसी पीर किसी फकीर किसी शहीद के को फौत जब हो गया तो अल्लाह ताला कुरान में वाजे तौर पर फरमाते हैं वो लोग जो कब्रों में हैं तुम उनको सुना नहीं सकते तो लिहाजा ये वाजे तौर पर 
किसी जिंदा शख्स को पुकारा भी जा सकता है किसी जिंदा शख्स को दुआ के लिए भी दरखास्त की जा सकती है किसी नेकोकार को भी दुआ की दरखास्त की जा सकती है लेकिन फौत शुदगान को दुआ के लिए पुकारना जो कुछ नातों में आप गुनात आपने सुन रखी है भर दे झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जाऊंगा ना मैं तो खाली ये झोली किससे भरने की दरखास्त की जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शर्क है झोली भरने वाला मदद करने वाला दुआओं के सुनने वाला पुकारे जाने का हक रखने वाला सिर्फ मेरा मुजीब उन करीब उन रब है उसके अलावा या रहमान या गफूर या राजिक या शाफी या काफी उस ही को या करके पुकारा जा सकता है उल्लास्मा उन्हीं के साथ पुकारा जा सकता है या का लफ्ज किसी फौत शुदा शख्स के लिए इस्तेमाल करना कौन सा शिरक है जी इबादात में शिरक है अल्लाह सुबह तला हमें शिरक की ये किस्में समझने और अपनी जाती जिंदगी में इनको याद रखने इनसे बचने इनसे शदीद कराहत से इज्तनाब पर परहेज करने की तोफीक किताब फरमाए अल्लाह अपनी नमाजों में रियाज से बचने की तोफीक किताब फरमाए अल्लाह अपने नेकी में अपने जिक्र में अपने तस्वीर में दिखावे नमूद व नुमाइश के अमल से शिर के अकबर के उस शिर के असगर के रवैये से बचना हम सब के लिए आसान कर दे और अल्लाह सुबहान तला हमें कबर परस्ती कबरों की जियारत जियारत कबूर में शिरकी अमाल को अपनी जिंदगी में राइज करने के बजाय माशरे से इन चीजों को उखाड़ने की तोफी कता फरमा दे अल्लाह हमारी जबानों की गिरा खोल दे के माशरे के अंदर ये मनते मुरादे नजरे न्याजे जिसको हमारे रहमान रब ने इन नमा हर रमा के हवाले से वाजे तौर पर हराम प्रोनाउंस किया है अल्लाह इन इन तोजीहत और इन दलाइल के जरिए माशरे को कायल करके ये मुश्काना रसूमत अपने गिरद अपने माशरे में से उखाड़ने की तोफी कता फरमा दे अल्लाह हाजत रवाई सिर्फ रब से करने वाले खुश नसीब बन जाए अल्लाह सुबहाना तला हमें अपने अलावा किसी और का मोहताज न कर अल्लाह किसी और के दर का सवाल ही न बनाना अल्लाह तेरे दर पर अपनी झोली फैला के आए तो हमें अपना बना लेना हमारी दुआएं जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह उनको कबूलियत का परवाना फरमा देना والحمد لله رب العالمين امين ثم امين